formas é sobre Vou iniciar a aula de limites de hoje dizendo o seguinte: o nosso TED 8, na verdade, é daqui para lá. O que nós vimos semana passada foi a introdução de limites, que eu falei que é difícil de entender a teoria, mas a resolução dos exercícios é mais fácil do que essa parte da, da, da definição de limites. Então, veja bem. Só para a gente começar. Vamos ver se vocês entendem. Limite com x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3x menos 2. O que, que eu faço para achar esse limite? Substituo 2 aonde? Aí vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 2, correto? 4 mais 6 menos 2. Vai dar. 8. Confere? Certinho? Muito bem. 99% das situações de cálculo de limite é isso aqui. Eu não passei muitos exercícios. Nessa aula aí tem exercícios. Tá? Mas no TED praticamente não tem desse. Por quê? Porque é fácil. É só fazer continha vocês devem estar sabendo fazer. Né? É possível. Muito bem. O que, que eu coloquei no TED? O 1%, que são as exceções quando você tem que fazer algum arranjo matemático para chegar na resposta. Como assim? Quando ela não sai diretamente. Você tem que fazer, usar alguns instrumentos matemáticos para chegar na resposta. Tá bom? Mas lembre-se que lá no dia da avaliação, eu vou pôr um exercício desse. E o que eu lembrei lá na engenharia, que eu já, já ensinei isso lá para eles hoje, é o seguinte. O que eu ensinei, então, na semana passada, foi isso, continua valendo. Porque aí eu vou ensinar um negócio hoje, o cara fala, ah, aí deleta o que eu ensinei semana passada, ele começa a resolver tudo do jeito que eu ensino hoje. Aí amanhã eu venho ensinar outra coisa de limite, aí ele deleta o que eu ensinei hoje, mais o que eu ensinei hoje, só resolve daquele jeito. A partir de agora, vocês vão ter três, quatro situações de limite. Então antes de começar a resolver, você vê em qual situação você está, para você saber como é que resolve. É isso que vai ter agora. Não tem nada de difícil. Só lembro que não é só uma resolução. Não é resolução padrão. Se for de um caso, você resolve A. Se for de um outro caso, você resolve B. Em outro caso, você resolve da situação C. Então, a primeira coisa é verificar em qual caso você está na resolução. Esse aqui é o A, que é a resolução normal. Você substituiu o valor de X. Chegou numa resposta dentro do número dos reais. Acabou. Passa para frente. Agora, vai ter situações como essa aí, a indeterminação na forma zero sobre zero. Então, veja o limite que nós temos aqui. Limite com x tendendo a menos 2. Fala a equação de cima para mim, por favor. x ao quadrado, x ao quadrado mais 5x, mais quanto? 6. E de baixo. Menos 3x menos 10 Então, bem, primeiro Olhou, beleza O que, que você tem que fazer? A mesma coisa que eu acabei de fazer lá Substituir a 1 tem x, o que? Então vamos substituir Vai ficar Menos 2 ao quadrado 5 vezes menos 2 mais 6 Sobre Menos 2 ao quadrado 3 vezes 2 menos 10. Vamos ver o que vai dar. 4 menos 10 mais 6. 4 mais 6 menos 10. 4 mais 6, 10 menos 10, zero. 4 mais 6, 10 menos 10, zero. Deu zero sobre zero. Isso aqui é conhecido como uma indeterminação matemática. Isso aqui que é uma indeterminação matemática. É algo na matemática que os matemáticos do mundo inteiro, desta época e das épocas anteriores, ainda não descobriram qual é a resposta. Isso é uma indeterminação. É uma interrogação, eu não sei. Okay? Pode ser que daqui a 10 anos alguém descubra, pode ser daqui a um milhão de anos, ou pode ser que nunca ninguém descubra. Por enquanto é uma indeterminação. Tem coisas na matemática que não, é, não existe a resposta. Não pode se fazer aqui. Mas nesse caso aqui não. Por quê? Porque tem uma máxima matemática que fala 
o número divisível, dividido por ele mesmo dá quanto de resultado? 5 dividido por 5 é quanto? 1. Um. Então, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Um. Então, 0 dividido por 0 teria que dar quanto? 1. Um. Agora, imagine. Eu tenho 0 balas, distribuí para ninguém e cada um recebeu uma. Só em manicômio isso, né? Então, por enquanto, não se tem uma resposta para isso. Não se colocou como não, não existe, deixa que como aberto. Mas a gente não vai aceitar essa resposta. Então, você não pode, isso aí não vai ser uma resposta válida. Quando você chegar em zero sobre zero, no cálculo de limite, aí você já pega aquele outro instrumento, que é a borracha, <risos> e vem é zero sobre zero, o professor falou que não pode. Então, apaga o começar de novo. Se deu zero sobre zero, agora presta atenção, primeira coisa. É porque esse número aqui, menos 2, quando eu substituí, substituí na equação, fez ela dar zero. Fez ela dar zero? Então, menos 2 é o que daquela equação? Raiz. A raiz. Tanto da de cima quanto da de baixo. Concordam comigo? E aí, isso é um, um fator que vai nos ajudar a resolver. Eu tenho vários métodos de resolução. Mas eu só preciso, então, isolar esse pedacinho que está fazendo da zero sobre zero. Aí eu vou ter que trabalhar com as duas equações. Vou trabalhar com a primeira aqui. Ó. x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Como é uma equação do segundo grau, eu posso resolver essa equação. Então, me ajudem a resolver. x é igual a menos b, é o que vocês viram falando, mais ou menos raiz quadrada. D ao quadrado, 5 ao quadrado é 4 vezes 1 vezes 6, 24 sobre 2. X, portanto, vai ser menos 5, mais ou menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5, menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Beleza? Então, realmente, Aqui provar. Aí o seguinte, lembra quando eu ensinei a forma fatorada de uma equação? Então quando você tem a equação x ao quadrado mais 5x mais 6, quando você vai escrever da forma fatorada, é só repetir o valor de a. O a aqui vale quanto? Não é 1? Você põe 1 vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, correto? O 1, como é o 1, precisa escrever. A primeira raiz foi quanto? Menos menos 2 fica quanto? Mais 2. A segunda raiz foi quanto? Menos menos 3 fica o quê? Então, ó, no lugar onde está escrito essa equação, eu vou escrever daquele jeito. Que é da forma o quê? Fatorar. Tudo bem? Aí eu vou para a segunda equação. Vou ter que fazer a mesma coisa. Engraçado, tá? Esse trava, que tem que mexer na equação. Aí tem um exercício lá que eu vi, que estava passando por outra sala, que ele deu a de cima, assim, a de baixo, e já deu na forma fatorada. Eu falo que isso que eu me lembro das provas. Eu não posso, eu, às vezes, na prova, vou judiar dos alunos, não, eu já vou dar o exercício. Metade resolvido. Então já estava, parte de baixo resolvido, né? O que, que eles fizeram? Pegaram, fizeram a contaiada de baixo. Mas, professor, o senhor falou que tinha que fazer. Eu falei, não. Tem que fatorar. Ele já estava fatorado, estava resolvido. Então, nesse caso aqui, está fatorado as equações? Não. Fatorei a primeira, tem que fatorar a segunda. Primeiro, acho as raízes. X vai ser o quê? 3 mais ou menos B ao quadrado 9 menos 4 vezes A vai ser. No caso, mais 40 sobre 2. 3 mais ou menos 7 sobre 2. 3 mais 7, 10 por 2, 3 menos 7, menos 4 por 2, tá? aí a mesma coisa, x ao quadrado menos 3x menos 10 vai ser, o a é 1, é 1 aqui, x menos a primeira raiz, x menos 5, x menos a segunda, menos 2 menos, fica o quê? Mais. Agora eu fatorei as duas, aí eu reescrevo. Como eu não estou resolvendo, eu tenho que escrever de novo. Ó. Limite por x tendendo a menos 2 de... Aí no lugar daquela equação de segundo grau, eu escrevo a forma fatorada. x 
x mais 3. No lugar desta equação, a forma fatorada dela. x menos 5, x mais 2. Tudo bem, aí eu pergunto a vocês, olhem lá. Se está escrito na forma fatorada, quer dizer, fatores que estão tá multiplicando um pelo outro, se tiver termos iguais em cima e embaixo, eu posso cancelar. Tem algum termo igual lá? Qual? Então, ó, x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Beleza? Bem, então ficou limite, que ainda não estou resolvendo, com x tendendo a menos 2 de x mais 3 sobre x menos 5. Agora eu vou substituir em quem? Menos 2. Menos 2 mais 3, menos 2, menos 5. 1 sobre menos 7, menos 1, 7. Então, agora eu cheguei numa resposta para o Z. Entenderam? Beleza? Quem quiser fazer, copiar, fazer alguma observação aí, faça. Tá? Eu quero fazer de um, de um jeito... No meu caso, na minha matéria, eu falo, ninguém precisa chegar aqui sabendo matemática. Mas tem que aprender comigo aqui. E tem que fazer o exercício. Mesma coisa. Aqui também vai dar zero sobre zero. Vamos substituir o menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Mais 1, é zero. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1. Como deu zero sobre zero, caiu na indeterminação. Aí eu tenho que mexer. E se não tivesse dado? Aí eu tinha que mexer. Duas coisas. Se deu zero sobre zero, tem que mexer. Se não deu, a resposta é aquela. Não é muito difícil de fazer. Tudo bem. Só que aqui não é a equação de segundo grau. É a equação de segundo grau? Não. Eu sei que menos 1 é o que daquela equação? Raiz. Aí eu vou usar o método periódico PIN para fazer a divisão. Para isso, eu primeiro escrevo essa equação aqui completa. Qual, quais termos dessa equação estão tá faltando? O quadrado e o... X ao quadrado e o... X. X. Aí eu ponho aqui, mas com que número que eu vou pôr? 0x ao quadrado, 0x, mais 1. Essa é a equação completa, né? Pelo de fim, tem que ser completa. Então, aí você põe aqui, ó. Aqui põe quem? E aqui os coeficientes. Então, vamos lá. 1, 0, 0 e 1. Beleza? Então, me ajuda. Baixo primeiro. Menos 1 vezes 1. Menos 1 mais 0. Menos 1 vezes menos 1. Mais 1. Mais 0. Menos 1 vezes menos 1. Ó, menos 1 vezes 1. Menos 1. Mais 1. Tinha que dar zero porque o menos 1 é o que da, da, da equação? Raiz. Raiz. Aí beleza. Aqui a equação é de que grau? Aqui de que grau que ela é? Então vamos escrever. Então como é que vai escrever? X ao quadrado menos X. Não precisa resolver nesse caso. Só para aqui. Aí o seguinte. A equação que era x ao cubo mais 1, eu vou escrever esse que dá aqui, esse quociente, põe ele dentro do parênteses. x ao quadrado menos x mais 1, vezes x menos a raiz que eu já sei. Qual raiz que eu sei? O menos 1. Não é a minha raiz? Então, eu vou substituir ali. Ó. Menos vezes menos fica o quê? Então, eu não preciso achar todas as raízes nesse caso. Aqui eu só achei a, a de menos 1, que é a que está fazendo da zero sobre zero. Concorda comigo? Então, já resolvi. Aí eu vou na outra equação. A outra, eu posso também fazer por periódico aqui. Tá bom? Só que é uma equação de segundo grau. O segundo grau não dá para resolver e achar as raízes todas? Principalmente quando falta o termo B. Então, eu ponho igual a zero, só isolar o x. X ao quadrado é igual a X é igual a mais ou menos raiz de X é igual a mais ou menos. Então a equação X ao quadrado menos 1 pode ser igual 
x menos a primeira raiz. A primeira raiz é mais 1. Mais 2 menos é menos. x menos a segunda raiz. Menos 1. Menos 2 menos. Então agora estão fatoradas. Aí eu volto lá. Infinite. Com x tendendo a menos 1. E x ao quadrado. Menos x mais 1. Vezes x mais 1. Sobre x menos 1 vezes x mais 1. Pergunta a vocês. Tem algum termo igual em cima e embaixo? X mais 1. Se tem, eu simplifico. X mais 1 dividido por x mais 1, quanto que dá? 1 é. um vezes o resto, o resto. Então ficou agora limite com x tendendo a menos 1 de quem? De x ao quadrado menos x mais 1 sobre x menos 1. Agora eu vou substituir o menos 1. Então me ajuda na mão. Menos 1 ao quadrado, menos, menos 1, mais 1. Menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos, menos 1, mais 1, mais 1, embaixo. Menos 1, menos 1. Então vai dar 3 dividido por menos 2, que é menos 3, menos. Beleza? Tá? Então copia aí já para depois vocês saberem como é que vai é.